আমরা সবাই জানি তার রাজনীতি আদর্শ ছিল হুসেন সরি সরোয়ার্দী একই সাথে শ্রী বাংলা একটি বৈধ হক এবং স্কুল জীবন থেকে রোড লেভেল থেকে যে রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছিল সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে কিন্তু মহানায়ক হননি ধীরে ধীরে মহানায়ক হয়েছে এবং আস্তে আস্তে সে কিন্তু স্কুল জীবন থেকে কলেজ জীবন কলেজ জীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন আস্তে আস্তে স্বাধিকার থেকে সাহিত্য শাসন সাহিত্য শাসন থেকে এত বড় একজন নেতা রোড লেভেলে জন্ম নিয়ে যে দেশটাকে স্বাধীন করেছে যিনি আমাদের নিয়ে সারাক্ষণ ভাবতেন তার ভাবনার মধ্যে একটাই ভাবনা ছিল কিভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা যায় তিনি যেমন পাকিস্তান শাসন পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন যে আন্দোলনকে কিন্তু শেরে বাংলা একে ফজুল হক পছন্দ করেননি শেরে বাংলা একে ফজুল হক উনিশশো একাত্তর সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি কিন্তু বলেছিলেন এই পাকিস্তান বা উনিশশো সালে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু বলেছিলেন এই পাকিস্তান কখন টিকবে না কারণ আমাদের সাথে তাদের সাংস্কৃতিক দূরত্ব দূরত্ব আছে এবং সেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে আমাদের আজকে যে মহানায়ক তিনি তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল আমাদের সাথে তাদের একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে তারা আমাদেরকে শাসন করতে চায় কিন্তু বাংলাদেশকে বাঙালিকে কখনো তারা স্বাধীনতা দিতে চায়নি যারা এই দেশ থেকে এই অঞ্চল থেকে একটা নেতা হয়ে উঠুক তারা কিন্তু চাইনি কখনো এই যে বিভীষিকাময় ইতিহাস এই বছরের ইতিহাস সেই ইতিহাসকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে আমাদের জাতির জন্য গৌরব আমরা তার জীবন থেকে শিক্ষা কি নিতে পারি তার জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় তিনি একজন অত্যন্ত দেশকে মেরেছেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেশ মেরে এবং তার কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখা আছে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব যারা আসতে তার রাজনীতি করো তিনি কেমন নেতা ছিলেন তার জীবনের একটা বিশাল একটা অংশ কিন্তু তিনি তার পরিবারের সাথে কাটাতে পারেন তিনি কাটিয়েছেন কোথায় যে থানায় কারাগারে যে থানায় কাটিয়েছেন এই একটা জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এত বড় সেক্রিফাইস এই বাংলাদেশের বা ইতিহাসের একমাত্র নেলসন ম্যান্ডেলা মনে হয় করেছে সুতরাং সেই নাতি সেই মহানায়কে সেই জাতির পিতার আমরা যারা এখন জীবিত আছি আমরা যারা এখন দিন দেশটাকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন কিন্তু ছিল সং সোনার দেশ সোনার বাংলাকে গর্ত করে সোনার মানুষ চাই সুতরাং সোনার মানুষ হতে হবে আমাদের আমাদেরকে দেশকে ভালোবাসতে হবে তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের প্রতি তার জীবনের প্রতি আমাদের যে ঋণ সেই ঋণটুকু আমরা পরিশোধ করতে পারব আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মেনে যেভাবে হোক এই বাংলাদেশকে সোনার মানুষ সোনার বাংলা করে তুলব এবং তার বিদেহী আত্মার মা ফেরার কামনা করছি আমরা তিনি যে মাপের মানুষ ছিলেন সেই মাপের মানুষ কিন্তু আসলে আমরা না বঙ্গবন্ধু একটা কথা বিশ্বাস করতেন যে দেশের মানুষ আমাকে কখনো মারতে পারে না যাদের জন্য একটা সংগ্রাম সে দেশের মানুষই যে দেশের পাকিস্তানিরা যে যে বিষয়টা বঙ্গবন্ধুর হত্যার কথা চিন্তাও করতে পারেনি সেখানে আমরা বাঙালিরা সেই বাংলাদেশের যারা আমাদের এই যে বিশ্বাসঘাতক কিছু কিছু নেতা সেই নেতারা নেতাদের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে এই বাংলাদেশ থেকে জড়িত চলে যেতে হয়েছে তবে একটা জিনিস সত্য সবসময় দিবালোকার মতো স্পষ্ট হয় সত্য সবসময় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে দেশ এই দেশ যে যেভাবে এই দেশকে মানে এই আমাদের মন থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কোনো দিন সম্ভব হবে না কোনো দিন সম্ভব হওয়ার নয় কেউ এই এই যদি স্বপ্ন দেখে থাকে সেই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়ন হবে না আমরা তাকে ভালোবাসি তাকে ভালোবাসি আমরা তার ডাকেই আমরা স্বাধীনতা ঠিক অংশগ্রহণ করেছি সুতরাং বঙ্গবন্ধু ছাড়া যতদিন এই দেশ 
যতদিন ভাবে পদ্মা মেন্না গৌরী যমুনা রহমান ততদিন ভাবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান ততদিনই থাকবে যতদিন নির্দেশ থাকবে এদেশে নদী প্রবাহিত হবে হ্যাঁ আলু বাতাস থাকবে এই দেশটা থেকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসব এবং তার নাম সব 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 উচ্চারিত হবে আমাদের হৃদয় থেকে আমি বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের আত্মার মা ফেরার কামনা করছি এবং আল্লাহ তালা তালা যেন তাকে বেস্ত নসিফ করেন আমরা তার জন্য সবসময় দোয়া করি তার আদর্শ অনুপ্রাণিত হব এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত অধ্যাপক অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সম্মানিত সুধী এবার আমরা আরেকটি গানে চলে যাচ্ছি সঙ্গীত পরিবেশনার শাহিন নাহার সুরুদ্দিন
পরবর্তী কণ্ঠে আমরা গানটি শুনলাম চমৎকার আমাদের মন ছুঁয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ সার্বিক আমার শুরু প্রিয় সুখী আমরা আরেকটি কবিতা থেকে আবৃত্তি শুনতে চাই সরকারি তিতুমি কলেজের বিতর্ক ক্লাবের সভাপতি বাবুল হাসান রিপনের উচ্চারণে হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অতল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আপিত করছি আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসি লিখেছেন কবি নির্মলেন্দ্র সমবিত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি রেসকোর্স পার হয়ে যেতে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলতে এসেছি শখের নিমিনার থেকে খসে পড়া একটি রামদত্ত ইট গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলতে এসেছি সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি সমকাল পার হয়ে যেতে সত্য ভোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতা শেখ মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলতে এসেছি সাবাহিক ঘুমায়িত জলে ঝর্ণাকে আত্মস্বরে আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতা শেখ মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলি সমবেত সকলের মতো আমারও সাহের প্রতি পক্ষপাত আছে ভালোবাসা আছে শেষ রাতে দেখা একটা সাহসী স্বপ্ন গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতা শেখ মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলতে এসেছি এই বসন্তের বটমনে সমবেত ব্যথিত মানুষ গুরু সাক্ষী থাকে स्वप्न আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ রূপান্তে ভাষা ফুল পরিবেশনার জন্য শ্রদ্ধেয় সুধী বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস দু বাইশ উদযাপন উপলক্ষে সরকারি তিতুমি কলেজ একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল আমরা এখন সেই প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করছি একই সাথে অনুরোধ করছি বিজয়ীদের মঞ্চে এসে প্রধান অতিথির নিরাপদে পুরস্কার গ্রহণের জন্য তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দু হাজার বর্ষ সম্মানিত প্রধান অতিথি কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে তৃতীয় স্থান অধিকারকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সবাইকে করতালে দিয়ে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে নাইমা ফেরদোস নাইমা দর্শক বিভাগ অসুস্থতার কারণে সে আজকে আসতে পারেনি আমি তার পুরস্কারটি পরবর্তীতে পৌঁছে দেওয়া হবে বা সে বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে নেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রসায়ন বিভাগের মেহেদি হাসান দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান প্রথম স্থান অধিকার করেছে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ ধন্যবাদ সম্মানিত সুখী 
সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বলি আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল মানুষকে মানুষ হিসেবে মানুষে মানুষের কোনো পার্থক্য ভগবান করেন নাই আমার তো কেউ নাই আপন থেকে তোমাকে এসে দেখা দেখে নিলাম ভগবান তোমার এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে সুপারিনটেন্ডেন্ট জেলার সাহেব ডেপুটি জেলার ডাক্তার ও গোয়েন্দা কর্মচারী সকলের চোখে পানি এসে দিয়েছে আর আমার চোখে পানি এসে দিয়েছে বললাম চিন্তা করবেন না আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বলে কিছু নেই সকলেই মানুষ আর কথা বলার শক্তি আমার ছিল এই হচ্ছে কথাগুলো এবং তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার জীবনে পেয়েছে উনিশশো চৌষট্টি সালে ঢাকায় একটি দাঙ্গা হয়েছে সেই সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকতাম আমার বড় ভাইয়ের স্টাফ কোয়ার্টার্সে তেজগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার পলিটেকনিক স্টাফ কোয়ার্টার্স আমাদের স্টাফ কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে রেল লাইন হয়ে গেছে হঠাৎ রাত্রিবেলা দেখি যে আর্থ চিৎকার মানুষের তখন বুঝতে পেরেছি যে এই যে রায় শুরু হয়েছে তার একটা এখানে একটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে আমরা একটু শঙ্কিত হয়ে গেলাম আমার বৌদি কাকা ছিলেন অধ্যাপক অজিত গুরু তাকে জানানো হল তিনি কর্মবন্ধুকে ফোন করে বললেন যে আমার এক আত্মীয় পরিবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে এখানে আশা করেছে তুমি যদি একটু উদ্ধার করতে পারো হঠাৎ পরদিন সকালবেলা দিকে একটা জিপ এসে থামলো আমাদের ফ্ল্যাটের নিচে সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে গেল বঙ্গবন্ধু দোতলায় সোজা আমাদের ফ্ল্যাটে উঠে বললেন দু মিনিট সময় দিলাম আপনারা আমার সঙ্গে চলুন আমরা পাঁচজন ছিলাম পরিবারে সবাই গিয়ে বঙ্গবন্ধু জিপে উঠলাম তিনি সোজা ড্রাইভারকে বললেন প্রতিষ্ঠা করে চলো তার বাড়িতে নিয়ে গেল সেখানে গিয়ে দেখি যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও কয়েকটি হিন্দু পরিবার নিয়ে এসছেন এবং বেগম মুদি যথা যত্নের সঙ্গে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু যিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা মুখে বলেননি কিন্তু তার আচরণে জীবন আচরণে প্রমাণ করেছে দাঙ্গা পীড়িত মানুষের সামনে যারা দাঙ্গার কারী তাদের সঙ্গে সাহসে পট করে তিনি এগিয়ে গেছেন দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছেন এই গুণাবলীরা আমরা এখন অনেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলি কিন্তু বাস্তবের এটা মানি আর একটা হচ্ছে যে মানবিকতা বঙ্গবন্ধু সবসময় মানবিক ছিলেন এবং দুঃখী মানুষের দ্বিতীয় মাসিক প্রধানের কথা তিনি যে বলতেন সেটা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতেন এবং আজীবন সেই চেষ্টা করে গেছে এবং তার এই মহৎ গ্রন্থি তার অন্যও পেয়েছে সেই জন্য সবসময় আমরা দেখি যে সাধারণ মানুষের গরিব দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি কাজ এ আমার একটি আরেকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধু দিচ্ছেন আমার মনে আছে খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘন্টা রাস্তা দাঁড়িয়ে আছে আর শুনেছে আমি এই পথে যাব আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল বাবা আমার এই কুড়ে ধরে তোমাকে একটু বসতে হবে আমি তার হাত ধরে তার বাড়িতে যাই অনেক লোক আমার সাথে আমাকে মাটিতে একটা বাটি মিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল খাও বাবা আর পয়সা কয়টা তুমি নাও আমার তো কিছুই নাই আমার চোখে পানি এসে গেল আমি দুধ একটু মুখে নিয়ে সেই পয়সার সাথে আরও কিছু টাকা দিয়ে তার হাতে দিয়ে বললাম তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট তোমার দোয়ার বললো টাকা দিয়ে সত্য লাগে না টাকা সে দিল না আমার মাথার মুখে হাত দিয়ে বলল গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মানুষের ধোঁকা আমি দিতে পারি এই হচ্ছেন যে তিনি জীবনে কোনো দিন ধোঁকা দেননি এবং সেইটাই আমরা তা জীবনে বলতে পারি সুতরাং আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যারা এখন অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েননি এই বই কি পড়বেন তাহলে জন্মদিনের কত আয়োজন করার সার্থক হবে 
এবং আরও কিছু কথা আমি বলতে চাই করে ছাত্র নেতা রিপন মিয়াকে সেটি হচ্ছে যে ছাত্র বন্ধুরা তোমরা যে এইসব অনুষ্ঠানে এসে এভাবে স্লোগান দাও এটা কিন্তু ঠিক নয় এতে করে অনুষ্ঠানের ভাব গাম্ভীর্যটা নষ্ট হয় তোমাদের নেতা কতটা জনপ্রিয় সেটা ঠিক আছে বোঝা যাব তোমরা বাইরের স্লোগান কিন্তু অনুষ্ঠানের মধ্যে স্লোগান দেওয়াটা একটা শক্ত নিজেতে পরিণত হয়েছে আমাদের দেশ খালি তোমাদের দোল দিচ্ছে না অনেক জায়গায় কিন্তু আমার মনে হয় সেটা ঠিক না এবং সেটা বন্ধ করার দায়িত্ব হচ্ছে তোমার তোমরা ছাত্র নেতা হিসেবে তোমরা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে ভেতরে স্লোগান দেবে বাইরে কিছু মনে করো না আমার বয়স অনেক বেশি আশি বছর বয়স এবং আমি উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে তোমাদের মতো একটা কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে চাকরি শুরু করি সুতরাং আমার একটা অধিকার আছে তোমাদের কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এখানে শেষ করছি এবং ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আনার জন্য এবং বিশেষ করে আমার খুব প্রীতি ভাবেন বন্ধু রতন সিদ্দিকি ওর কথা আমি কোথাও খেলতে পারি না সুতরাং তারই অনুরোধে আমি এসছি আমি এই কোভিডের পরে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে খুব একটা যাই না কিন্তু দৃশ্য আমার আমাকে প্রযুক্ত করার জন্য বলছে আমার যে নারী সহকর্মীরা আছেন তারা খুব চাইছেন যাতে আপনি যান তো অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে থেকে আপনাদের তো অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বাংলা संस्कृति विभाग के सम्मानित सरकार अध्यापक जना मोहम्मद जसिमुद्दीन पुत्र सन्तान मोहम्मद साफी अजमायर का कविता थी आबृति शुरू